Prova a tradurre queste parole in italiano. Buon caffè. Buona amica. Buona idea. E buono studente. Buono è un aggettivo in italiano. Corrisponde a good. Ma come vedi si usa in modo particolare. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Di solito gli aggettivi in italiano vanno dopo il nome, ma buono fa parte di quegli aggettivi molto comuni che di solito vanno prima del nome. Quando si usa prima di un nome singolare si comporta come l'articolo indeterminativo. Non è difficile, vediamolo. Come vedi, se l'articolo è un usiamo buon. Ad esempio diciamo un libro, pertanto un buon libro. Se diciamo invece uno, usiamo l'articolo uno, allora si usa buono. Per esempio uno spettacolo o buono spettacolo. Nel caso di un apostrofo, cioè articolo femminile che si usa davanti a vocale, come per esempio un'amica, dobbiamo usare buon con l'apostrofo oppure buona e questa è la forma più frequente. Possiamo dire per esempio lei è una buona amica con buon apostrofo oppure buona e infine quando si usa una usiamo buona come per esempio una scusa buona scusa. Quando buono va dopo il nome allora si usa la forma intera che naturalmente è buono, buona, buoni, buone. Ad esempio questo caffè è molto buono, questa idea è molto buona oppure questi spaghetti sono molto buoni. Ti andrebbe di conoscere i 100 verbi più utilizzati in italiano e vorresti sapere come pronunciarli correttamente? Allora puoi scaricare il pdf che troverai qui sotto, che è questo, è gratuito. Se vogliamo fare una comparazione possiamo usare più buono oppure migliore. La torta al cioccolato è più buona di quella al limone, ma anche la torta al cioccolato è migliore di quella al limone. Il superlativo assoluto può essere buonissimo oppure ottimo. Questa pizza è buonissima o anche questa pizza è ottima. Ma quando si usa buono esattamente? Buono ha diversi significati. Vediamo insieme i più frequenti. Buono si utilizza per descrivere una persona di buon carattere, cioè una persona gentile. Una persona buona aiuta gli altri. Luca è sempre buono con me. Troppo buono. Buono vuol anche dire bravo, abile, capace. Lui è un buon autista. Carla è una buona insegnante. Paolo è un buon padre. Buono può essere anche utilizzato per descrivere qualcosa di vantaggioso o utile. È una buona occasione. È un buon affare. Buono si usa anche per il gusto e l'olfatto. Che buono questo ripieno! Che buona questa pizza! e si usa anche per augurare qualcosa. Buon divertimento!
Buon appetito! Buon viaggio! Buon compleanno! Buon riposo! Buona permanenza! Buona fortuna! Ora è il tuo turno! Ti chiedo di scrivere una frase con buono qui sotto nei commenti e se sei arrivato o arrivata fino a qui puoi scrivere anche valigia qui sotto. Oggi abbiamo parlato di una parola che crea spesso molta confusione, ma non è mica l'unica. Infatti anche bene crea problemi, ma c'è una soluzione. Basta guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.